বিসমিল্লাহ রহমান রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো বনশ্রী ন্যাশনাল স্কুলের হোম স্কুলিং এর পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান রনি সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের ক্লাস আজ আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক বীজগণিতের অনুশীন তিন দশমিক তিন নিয়ে আলোচনা করব। তোমাদের বার্ষিকের সিলেবাসে বীজগণিতের তৃতীয় অধ্যায়ে তিন দশমিক দুই আর তিন দশমিক তিন আছে তার মধ্যে তিন দশমিক দুই আমরা অধ্যবার্ষিকে শেষ করেছি তিন দশমিক তিনে আমি এর আগে দুইটি ক্লাস নিয়েছি আজ তৃতীয় ক্লাস হবে আজ আমি তিন দশমিক দুই ও তিনের উপর একটি সৃজনশীল প্রশ্ন তোমাদেরকে সমাধান করে দেখাবো আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম যে ক্লাস সিক্সের বার্ষিকের বীজগণিত অংশটুকু সম্পূর্ণ আমি নেব যতগুলো ক্লাস লাগে আমার ক্লাসগুলো এমনভাবেই সেট আপ করা যে আশা করি বার্ষিকের আগে তোমাদের বীজগণিত শেষ হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে অন্য অন্য স্যার যারা পাটিগণিত যারা জ্যামিতি ধরবেন তারা সেভাবেই শেষ করবেন তোমাদের এখানে চিন্তা করার কোনোই দরকার নাই তোমাদের বার্ষিকের আগে অবশ্যই সিলেবাস শেষ হবে ভালোভাবে শেষ হবে এবং রিভিশন হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আজ আমরা অনুশীন তিন দশমিক তিনের তৃতীয় পর্বে যে সৃজনশীল প্রশ্নটা তোমাদেরকে দেখাবো সেটা প্রথমে আমরা একটু দেখি আজকে আমার সৃজনশীল প্রশ্নটা হচ্ছে অনুশীন তিন দশমিক তিনের মেন বইয়ের চোদ্দ নাম্বার অঙ্কটা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা পরীক্ষা আসার মতন প্রশ্ন চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন বলা আছে মাইনাস থ্রি সিক্স নাইন তিনটি পূর্ণ সংখ্যা এটা হচ্ছে আমার উদ্দীপক কয় বলা আছে মাইনাস থ্রি এবং সিক্স একটা নাইন এবং মাইনাস থ্রি দুইটা মাইনাস থ্রি প্লাস সিক্স এবং নাইন মাইনাস সিক্স এই তিনটা এদের মধ্যে গ্যাটার দেন বা লেস দেন বা সমান চিহ্ন বসাও অর্থাৎ এই তিনটা অংশের মধ্যে কোথায় গ্যাটার দেন বসবে কোথায় লেস দেন বসবে কোথায় সমান চিহ্ন বসবে এটা আজকে আমরা দেখাবো প্রথমে ক নাম্বার দিয়ে দেখো প্রথমটা আমি নিয়েছি মাইনাস থ্রি এবং সিক্স এর মধ্যে খেয়াল করো প্রথমটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি দ্বিতীয়টা হচ্ছে মাইনাস সিক্স এই দুইটার মধ্যে মাইনাস থ্রি সিক্স অপেক্ষা ছোট কেন 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 কারণ তিনের সাথে মাইনাস আছে আমরা জানি সংখ্যা যত বড়ই হোক তার সাথে মাইনাস থাকলে সে তত ছোট সেক্ষেত্রে মাইনাস থ্রিটা ছোট কার চেয়ে ছয়ের চেয়ে সুতরাং উত্তর হবে মাইনাস থ্রি লেস দেন সিক্স এই চিহ্নের নাম লেস দেন এই যে কোনা মুখ বা চোখা মুখ যেদিকে থাকবে ওই পাশটা ছোট হবে আর এই যে খোলা মুখ বা বড় মুখটা যেদিকে থাকবে হা করে থাকবে ওই পাশটা বড় আমার একটা অংশ শেষ দুই নম্বর অংশ নাইন এবং মাইনাস থ্রি এর মধ্যে খেয়াল করো খেয়াল করো প্রথমটা নয় পরেরটা মাইনাস থ্রি লিখছি নাইন মাইনাস থ্রি অপেক্ষা বড় আমরা জানি এই দুইটার মধ্যে নয় বড় কেন মাইনাস থ্রি যে মাইনাস থ্রির সাথে মাইনাস আছে আর মাইনাস থাকলে সে এমনি ছোট অর্থাৎ আমার উত্তর হচ্ছে নাইন গ্যাটার দেন মাইনাস থ্রি এই গ্যাটার দেন মানে বড় চিহ্ন এই যে খোলা মুখ যেদিকে থাকবে এটা বড় থাকে আর এই যে কোনা মুখ বা চোখা মুখ বা সরু মুখ যেদিকে এটা ছোট থাকে শেষ অংশ শেষ অংশে বলা আছে এত মাইনাস থ্রি প্লাস সিক্স এই দুইটাকে যোগ বিয়োগ করলে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস অর্থাৎ ছয় থেকে তিন বিয়োগ করলে তিন আর নয় থেকে ছয় বিয়োগ করলে তিন অর্থাৎ এই টুকরে হিসাব করে বা ক্যালকুলেশন করে তিন আর এই টুকরে ক্যালকুলেশন করে তিন অর্থাৎ এইটা আর এইটা এই দুইটার মাঝে চিহ্ন বসবে সমান কেন তারা দুইজন এটার মানও তিন এটার মানও তিন সুতরাং এই দুইটা সমান শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই হচ্ছে আমার কয়ের উত্তর চলো এবার আমরা ক্ষয়ে যাব ক্ষয়ে মাইনাস মাইনাস থ্রি প্লাস মাইনাস সিক্স প্লাস নাইন এর মান নির্ণয় করো চলো ক্ষয়ের জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ক্ষয় আমরা প্রথমে অঙ্কটা তুললাম কি আছে মাইনাস থ্রি সরি মাইনাস মাইনাস থ্রি প্লাস মাইনাস সিক্স প্লাস নাইন আমাকে বলছে এইটার মান বের করতে তাহলে আমরা কি করব প্রথমে মাইনাসে মাইনাসে আমরা আগেই জানি সূত্রগুলো মনে আছে তোমাদের প্লাসে প্লাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস মাইনাসে প্লাসে মাইনাস আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস অর্থাৎ দুইটা একই চিহ্ন থাকলে প্লাস হয় আবার দুইটা একই মাইনাস মাইনাস হইলেও প্লাস হয় 
কিন্তু একটা প্লাস একটা মাইনাস মাইনাস হবে একটা মাইনাস একটা প্লাস মাইনাস হবে এইটা আমরা আগের ক্লাসে শিখেছি এখন দেখো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আগে প্লাস চিহ্ন দেয়া লাগে না প্লাসে মাইনাসে মাইনাস সিক্স আর প্লাস নাইন যা আছে তাই পরের লাইন একটু সাজায় লিখব থ্রি মাইনাসে সিক্সটা আগে না লিখে আগে আমরা প্লাসের নাইন লিখতেই পারি পরে মাইনাসের সিক্স এতে অঙ্কের কোনো ক্ষতি হবে না এটা প্লাসের এইটাও প্লাসের প্লাসে প্লাসে প্লাস অর্থাৎ যোগ করব নয় আর তিন যোগ করলে বারো হয় আর তার থেকে ছয় আবার বিয়োগ করতে হবে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস বারো থেকে ছয় বিয়োগ করলে ছয় হবে কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে কার চিহ্ন বড় প্লাসে নাকি মাইনাসের অবশ্যই প্লাসের চিহ্ন বড় কেন প্লাসের হচ্ছে বারো আর মাইনাসের হচ্ছে ছয় কিন্তু প্রথমে প্লাস দেওয়া লাগে না তাহলে আমার ক্ষয়ের উত্তর হচ্ছে প্লাসের সিক্স শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি এটা তোমরা খুব সহজেই বুঝবে এবং পরীক্ষায় অ্যান্সার করে আসতে পারবে চলো এবার আমার গণম প্রশ্ন গণম প্রশ্নে বলা আছে সংখ্যা রেখার সাহায্যে মাইনাস থ্রি এবং ছয়ের যোগ ফল এবং নয় এবং ছয়ের বিয়োগ ফল নির্ণয় করো অর্থাৎ গয়ে দুইটি অংশ প্রথম অংশে আমি যোগ ফল করব যেটা আমরা তিন দশমিক দুইয়ে শিখেছিলাম দ্বিতীয় অংশে আসে আমরা বিয়োগ ফল নির্ণয় করব যেটা আমরা গত ক্লাসে শিখেছিলাম চলো আজকে আরেকবার রিভিশন হবে প্রথমে আমি প্রথম অংশটা করব মাইনাস থ্রি ও ছয়ের যোগ ফল চলো বন্ধুরা গয়ের জন্য আমরা যা করব লক্ষ্য করো গয়ে মাইনাস থ্রি প্লাস সিক্স এই দুইটা আমাদের প্লাস চিহ্ন দিচ্ছি তার মানে এই দুইটাকে যোগ করব কিভাবে সংখ্যা রেখার সাহায্যে নিচে সংখ্যা রেখা আঁকা হলো এইটা একটা সংখ্যা রেখা সংখ্যা রেখা কি যে রেখায় বিন্দুর সাথে সংখ্যার এক এক মিল দেখানো হয় সেটাই সংখ্যা রেখা আমরা একটা সংখ্যা রেখা আঁকলাম এই সংখ্যা রেখায় প্রথমে আমার কি আছে লক্ষ্য করতে হবে প্রথমে আমার মাইনাস থ্রি আছে চলো বন্ধুরা যদি মাইনাস থ্রি থাকে তাহলে আমরা কি করব শূন্য থেকে হিসাব শুরু হয় সব সময় এই যে এখানে আমার শূন্য শূন্য থেকে যেহেতু মাইনাস থ্রি আছে এই জন্য বাম দিকে আসব কয় ঘর তিন ঘর তিন ঘরে এসে কই পাইলাম মাইনাস থ্রি এই জায়গায় পেলাম এই মাইনাস থ্রি থেকে এখন প্লাসের সিক্স অর্থাৎ ডান দিকে যাব কয় ঘর ছয় ঘর এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই পর্যন্ত আসতে হবে এই যে ছয় ঘর ছয় ঘর আসলে কি পাইলাম থ্রি পাইলাম অর্থাৎ আমার উত্তর হচ্ছে তিন আরেকবার বলি প্রথমে জিরো বিন্দু থেকে বাম দিকে তিন ঘর আসবো কেন মাইনাসের থ্রি আছে মাইনাস থাকলে বামে আসতে হয় আর হিসাব সব সময় শূন্য থেকে শুরু হবে এই মাইনাস থ্রি থেকে এবার ডান দিকে যাব কেন প্লাসের সিক্স ডান দিকে ছয় ঘর গেলে কি পাই প্লাসের থ্রি তাহলে আমার উত্তর হচ্ছে প্লাসের থ্রি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি যে এতক্ষণ বুঝালাম এইটা অবশ্যই পরীক্ষার খাতায় তোমাদেরকে বিবরণ দিতে হবে কি বিবরণ সংখ্যা রেখায় শূন্য বা জিরো বিন্দু থেকে বাম দিকে বাম দিকে কেন গেলাম মাইনাস ছিল তিন ধাপ অতিক্রম করে মাইনাস থ্রি বিন্দুতে পৌঁছাই অতপর মাইনাস থ্রি বিন্দু থেকে ডান দিকে ডান দিকে কেন গেলাম প্লাসের সিক্স ছয় ধাপ অতিক্রম করে থ্রি বিন্দুতে পৌঁছাই সুতরাং মাইনাস থ্রি ও সিক্স এর যোগ ফল থ্রি অর্থাৎ মাইনাস থ্রি প্লাস সিক্স সমান থ্রি এটা হচ্ছে আমার গয়ের প্রথম অংশ চলো বন্ধুরা এবার গয়ের দ্বিতীয় অংশ গয়ের দ্বিতীয় অংশ ছিল নাইন ও সিক্স এর বিয়োগ ফল অর্থাৎ নয় আর ছয়ের বিয়োগ ফল বের করব আমরা গত ক্লাসে শিখেছিলাম বিয়োগ ফলের জন্য যেটা করতে হয় নাইন যা আছে তাই লিখব এই মাইনাস আর মাইনাস দেব না মাইনাসটাকে প্লাসে কনভার্ট করব সেক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে এই ছয় আর ছয় থাকবে না ছয়টা ছয় এর যোগাত্মক বিপরীত হয়ে যাবে আমি আবার বলি নয় যা আছে তাই লিখছি মাইনাসটা আর মাইনাস লিখবো না মাইনাসটা প্লাস হবে সেক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে এই ছয় ছয় থাকবে না ছয়ের যোগাত্মক বিপরীত হয়ে যাবে আর আমরা সবাই জানি ছয়ের যোগাত্মক বিপরীত হচ্ছে মাইনাস ছয় এখন আমি এই লাইনটার কাজ করব এই লাইনটার কাজ করা যেই কথা এই লাইন একই কথা এইটা করলেই আমার এইটা বের হয়ে যাবে তো বন্ধুরা চলো প্রথমে একটা সংখ্যা রেখা আঁকব সংখ্যা রেখা প্রথমে আসতে নাইন তার মানে আমাকে তো শূন্য থেকে হিসাব করতে হয় শূন্য থেকে আমি প্রথমে নয় ঘর যাব নয় ঘর কেন গেলাম নাইন আসে ডান দিয়ে কেন গেলাম প্লাসের নয় এরপর মাইনাসের সিক্স আসে মাইনাসের সিক্সের জন্য আমি এবার নয় থেকে বাম দিকে আসব কয় ঘর ছয় ঘর ওয়াও ছয় ঘর আসলে আমি আবার এই থ্রি বিন্দুতেই আসি 
তার মানে আমার এই দুইটার যোগ থ্রি অর্থাৎ আমার উত্তর হচ্ছে থ্রি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই জিনিসটাই আমরা এখন ব্যাখ্যায় দেব সংখ্যা রেখায় শূন্য বা জিরো বিন্দু থেকে অবশ্যই প্রথমে জিরো বিন্দু থেকে হিসাব শুরু হবে বাম দিকে না এবার আমরা বাম দিকে যাইনি ডান দিকে গেছি কয় ঘর কয় ঘর নয় ঘর ডান দিকে নয় ধাপ অতিক্রম করে নাইন বিন্দুতে পৌঁছাই ফার্স্ট স্টেপ সেকেন্ড স্টেপ আইসা অতপর এই নাইন বিন্দু থেকে এবার বাম দিকে আসছি কেন মাইনাসের সিক্স ছিল বাম দিকে কয় ঘর গেছি ছয় ধাপ বাম দিকে ছয় ধাপ অতিক্রম করে ফিরি বিন্দুতে পৌঁছাই সুতরাং নাইন ও সিক্স এর বিয়োগ ফল নাইন ও সিক্স এর বিয়োগ ফল হচ্ছে থ্রি অর্থাৎ নাইন আর সিক্স এর বিয়োগ ফল হবে তিন তার মানে আমরা এই গয়ের জন্য দুইটা উত্তর পেলাম প্রথমটার উত্তর হচ্ছে তিন যেটা যোগ ফল বের করছিলাম দ্বিতীয়টার উত্তর হচ্ছে তিন যেটা বিয়োগ ফল করছিলাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই হচ্ছে আমার আজকের ক্লাস আশা করি তোমরা বুঝেছ তোমরা যদি আমার আজকের ক্লাসটা প্র্যাকটিস করো তাহলে আমি নিশ্চিত তোমরা বার্ষিকে এই ধরনের একটা প্রশ্ন পাবে এবং তোমরা ভালো করবে সেজন্য আগামী দিন তোমাদের এস ডাব্লু থাকবে আমি আজকে যা যা করিয়েছি তাই এস ডাব্লু অর্থাৎ বাড়ির কাজ হচ্ছে সি ডাব্লু টু এস ডাব্লু শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই বাড়ি কাজটা তোমরা চাইলে প্রতি রবিবার জমা দিয়ে যেতে পারো এবং পরের রবিবার তোমরা আবার খাতা নিয়ে যেতে পারো তো ঠিক আছে আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে বা আমার কথা মেনে চলবে আবার দেখা হবে নতুন কোনো ক্লাসে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আল্লাহ হাফেজ